Hey friend, how are you? How are you preparing? I hope you are preparing well. I wish you best of luck. Do your best. Let us come to the point. ఈ వీడియోలో మనము ఎనిమిదవ తరగతి సాంఘిక శాస్త్రము ధ్రువ ప్రాంతాలు అనే పాఠాన్ని డిఎస్సి కోసం చూస్తున్నాం మొదటి బిడ్ చూసినట్లయితే ఏ ప్రాంతంలో కొన్ని నెలల పాటు వరుసగా పగళ్ళు రాత్రులు ఉంటాయి ధ్రువాల ప్రాంతంలో కొన్ని నెలల పాటు వరుసగా పగళ్ళు రాత్రులు ఉంటాయి ఈ భూమి మీద చాలా చలిగా ఉండే ప్రదేశం ధ్రువాల ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రదేశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ధ్రువాల ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రదేశం చాలా చలిగా ఉంటుంది ధ్రువ ప్రాంతం అనగానేమి ధ్రువాల వద్ద ఉండే ప్రాంతాన్ని ధ్రువ ప్రాంతము అంటాము ధ్రువ ప్రాంతం సరిహద్దును ఏమంటారు ధ్రువ ప్రాంత సరిహద్దును ఏమంటారు ఆర్కిటిక్ వృత్తము అంటారు ధ్రువ ప్రాంత సరిహద్దును ఆర్కిటిక్ వృత్తము అంటారు ధ్రువాల వద్ద ఉన్న ఖండాల ఉత్తర భాగాలను ఏమంటారు టండ్రాలు అంటారు ధ్రువాల వద్ద ఉన్న ఖండాల ఉత్తర భాగాలను టండ్రాలు అంటారు టండ్రా అనగా అర్థం ఏమిటి చాలా చలిగా ఉండే ప్రాంతం అని అర్థం టండ్రా అనగా చాలా చలిగా ఉండే ప్రాంతం అని అర్థం చాలా తక్కువగా సూర్యకాంతి పడే ప్రాంతం ఏమిటి టండ్రా ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో సూర్యకాంతి చాలా తక్కువగా పడుతుంది టండ్రా వృక్షజాలం అంటే ఏమిటి టండ్రాల్లో పెరిగే ప్రత్యేకమైన మొక్కల రకాలను టండ్రా వృక్షజాలము అంటాము భూమధ్యరేఖ నుండి దూరం వెళ్లే కొద్దీ చలి పెరుగుతుంది టండ్రా ప్రాంతంలో సూర్యుడు ఉదయించని నెలలు నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి నెలల్లో టండ్రా ప్రాంతాల్లో సూర్యుడు ఉదయించడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సూర్యుడు ఉదయించడు ఏ నెలల్లో నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి నెలల్లో టండ్రా ప్రాంతంలో చలి చీకటి నీళ్లు గడ్డగట్టడం లాంటి పరిస్థితి ఏ నెలల్లో ఏర్పడుతుంది నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి నెలల్లో ఈ పరిస్థితి టండ్రా ప్రాంతంలో ఏర్పడుతుంది టండ్రా ప్రాంతాల్లో సూర్యుడు ప్రకాశించడం ఏ నెలల్లో ప్రారంభమవుతాడు ఫిబ్రవరి మార్చి నెలల్లో సూర్యుడు ప్రకాశించడం ప్రారంభమవుతాడు టండ్రా ప్రాంతంలో ఫిబ్రవరి మార్చి మొదట్లో సూర్యుడు ఎంతసేపు మాత్రమే ప్రకాశిస్తాడు కేవలం గంటన్నర మాత్రమే ప్రకాశిస్తాడు ప్రారంభంలో క్రమంగా రెండు గంటలు ఆరు గంటలు ఎనిమిది గంటలు పదహారు గంటలు ప్రకాశిస్తూ చివరికి ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు ప్రకాశిస్తాడు రోజంతా సూర్యుడు ప్రకాశించే ప్రాంతం ఏమిటి అంటే టండ్రా ప్రాంతం అని చెప్పాలి అదేవిధంగా టండ్రా ప్రాంతంలో ఏ నెలల్లో సూర్యుడు అస్సలు అస్తమించడు మే నుంచి జులై నెల వరకు సూర్యుడు టండ్రా ప్రాంతంలో అస్సలు అస్తమించడు టండ్రా ప్రాంతంలో సూర్యుడు ఎలా ఉదయిస్తాడు టండ్రా ప్రాంతంలో సూర్యుడు ఎప్పుడు నడినెత్తికి రాడు క్షితిజం దగ్గరే ఉంటాడు నడినెత్తికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రానే రాడు అంటే నెట్ట నిలువుగా ఉదయించడు టండ్రా ప్రాంతంలో భూమి ఆకాశం కలిసినట్టు అనిపించే ప్రాంతాన్ని ఏమంటారు ఈ భూమి ఆకాశం కలిసినట్టు అనిపించే ప్రాంతాన్ని దిగ్మండలం అంటారు లేదా క్షితిజం అని కూడా అంటారు టండ్రా ప్రాంతం వేడెక్కకపోవడానికి కారణం ఏమిటి సూర్యుడు ఆకాశంలో పైకి రాడు కాబట్టి టండ్రా ప్రాంతంలో భూమి వేడెక్కదు లేదా టండ్రా ప్రాంతం వేడెక్కదు అని చెప్పి చెప్పొచ్చు టండ్రా ప్రాంతాల్లో సూర్యకాంతి వలన విడిపోయిన పెద్ద పెద్ద మంచుగడ్డలను ఏమంటారు వీటిని ఐస్ బర్గ్స్ అంటారు ఈ క్వశ్చన్నే ఇంకొక రకంగా కూడా అడగచ్చు నీటి మీద తేలేటువంటి పెద్ద పెద్ద ఐస్ గడ్డల్ని ఏమంటారు అని కూడా అడగచ్చు అదేవిధంగా ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతంలో ఎండాకాలం పెరిగే మొక్కలు ఏవి ఈ ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతంలో నాచు గడ్డి పదులు ఈ మొక్కలు ఎండాకాలం పెరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఇవి చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి రంగురంగుల మొక్కలు ఇవి వీటి పూలు పండ్లు అనేక రంగుల్లో ఉంటాయి టండ్రా ప్రాంతంలోకి ఏ కాలంలో అనేక పక్షులు జంతువులు వస్తాయి ఎండాకాలంలో అనేక పక్షులు జంతువులు వస్తాయి ఇక్కడ మొక్కలు మొక్కలకు కాసే రంగురంగుల పూలు పండ్లు తినడానికి 
ఈ ఎండాకాలంలో అనేక ప్రాంతాల నుంచి పక్షులు జంతువులు వస్తాయి ఇక్కడ మొక్కలు చాలా ఆకర్షణీయంగా రంగురంగుల పూలు పండ్లు కాస్తూ ఉంటాయి వాటిని తినటానికి అనేక ప్రాంతాల నుంచి పక్షులు వస్తూ ఉంటాయి టండ్రా ప్రాంతాల్లో నేల సంవత్సరం పొడవున రాయిలాగా గడ్డ కట్టుకుని ఉండటాన్ని ఏమంటారు ఇంపార్టెంట్ పర్మాఫ్రాస్ట్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పర్మాఫ్రాస్ట్ పర్మాఫ్రాస్ట్ అంటే శాశ్వతంగా గడ్డ కట్టుకుపోవడం టండ్రా ప్రాంతంలో పెద్ద మొక్కలు పెరగకపోవడానికి కారణం ఏంటి నేలలో మట్టి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నేల గట్టిగా ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ పెద్ద మొక్కలు పెరగవు ఒకవేళ పెరిగిన తుఫానులు బలమైన గాలులు వల్ల పడిపోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ పెరగటానికి అవకాశము లేదు చెట్లు లేని మైదానాలతో గడ్డ కట్టిన సముద్రాలతో బీడు రాళ్ళు మయమైన దీవులతో ఉండే ప్రాంతం ఏమిటి ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం ఇలా ఉంటుంది టండ్రా ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలను ఏమంటారు ఈ ప్రజలను ఎస్కిమోలు అంటారు భూమి మీద ఎవరి నివాస ప్రాంతాలు అత్యంత చలి ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి ఎస్కిమోల నివాస ప్రదేశాలు అత్యంత చలి ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి ఎస్కిమోల నివాస ప్రదేశాలు ఏ ప్రాంతంలో చూడవచ్చు గ్రీన్లాండ్ కెనడా అలస్కా సైబీరియా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రీన్లాండ్ కెనడా అలస్కా సైబీరియా ప్రాంతాల్లో ఎస్కిమోల నివాస ప్రాంతాలు చూడవచ్చు అయితే వీరు చల్లా చదరగా ఉంటారు చిన్న చిన్న నివాస ప్రాంతాల్లో ఉంటారు అదేవిధంగా వేలాది సంవత్సరాలు ఇతరులతో సంబంధం లేకుండా జీవించిన ప్రజలు ఎవరు అంటే ఎస్కిమోలు అని చెప్పొచ్చు ఎస్కిమోల జీవన వృత్తులు ఏమిటి చేపలు పట్టడం వేటాడడం ఎస్కిమోల జీవన వృత్తులుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్కిమోలు అన్న పదానికి ఎక్కువ మంది అంగీకరించే అర్థము ఏమిటి మంచు బొట్ల వ్యక్తి ఎస్కిమోలు అన్న పదముకు మంచు బొట్ల వ్యక్తి అని అర్థం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మంచు బొట్ల వ్యక్తి అంటే ఎస్కిమో అని ఎస్కిమోలలో ఉన్న బృందాలు ఏమిటి ఎస్కిమోలలో రెండు బృందాలు ఉన్నాయి ఇన్యుయిట్ యుపిక్ అని రెండు బృందాలు ఎస్కిమోలలో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇన్యుయిట్ అంటే ఎస్కిమోల భాషలో అర్థం ఏమిటి స్థానిక ప్రజలు లేదా మూలవాసులు అని అర్థం యూనియిట్ అంటే స్థానిక ప్రజలు లేదా మూలవాసులు అని అర్థం ఎస్కిమోలను ఎవరి వారసులు అంటారు ఎస్కిమోలను సైబీరియా నుండి వచ్చిన వాళ్ళ వారసులు అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్కిమోలను సైబీరియా నుండి వచ్చిన వారి వారసులు అంటారు అయితే సైబీరియా ప్రస్తుతం ఏ దేశంలో ఉంది సైబీరియా ప్రస్తుతం ఉత్తర ఆసియాలోని రష్యాలో ఉంది సైబీరియా ప్రస్తుతము ఉత్తర ఆసియాలోని రష్యాలో ఉంది అదేవిధంగా ఎస్కిమో ప్రధాన భాషలు ఏవి ఎస్కిమో ప్రధాన భాషలు అల్యుట్ యుపిక్ యున్యుపిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అల్యుట్ యుపిక్ యున్యుపిట్ అనేవి ఎస్కిమో ప్రధాన భాషలు అయితే ఎస్కిమోలు భాష వేల సంవత్సరాల నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇటీవల కాలం వరకు లిపి ఏర్పడలేదు ఉత్తర అలస్కా నుండి గ్రీన్లాండ్ వరకు మాట్లాడే ఎస్కిమో భాష ఏమిటి ఇన్యుపిక్ ఈ భాషను ఉత్తర అలస్కా నుండి గ్రీన్లాండ్ వరకు మాట్లాడతారు ఎస్కిమోలలో ఎక్కువ మంది మాట్లాడే భాష ఏమిటి ఇన్యుపిక్ ఈ భాషను ఎస్కిమోలలో ఎక్కువ మంది మాట్లాడతారు ఎస్కిమోలు ఏ భాషలోని యాసలను నైరుతి అలస్కాలో సైబీరియాలో మాట్లాడతారు యుపిక్ భాషలోని యాసలను వీరు అలస్కాలో సైబీరియాలో మాట్లాడతారు అదేవిధంగా ఎస్కిమోలు మొదటిసారిగా ఏ ఖండంలోనికి ప్రవేశించారు ఎస్కిమోలు మొదటిసారిగా ఉత్తర అమెరికా ఖండంలోనికి ప్రవేశించారు ఎస్కిమోలు మొదటిసారిగా ఉత్తర అమెరికాను ప్రవేశించడానికి ఏ జలసంధిని దాటారు బేరింగ్ జలసంధిని దాటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీరు బేరింగ్ జలసంధిని దాటి ఉత్తర అమెరికాలో ప్రవేశి ఉత్తర అమెరికాలో ప్రవేశించిన ఎస్కిమోలు ఏ ప్రాంతాలకు విస్తరించారు వీరు కెనడా గ్రీన్లాండ్ ప్రాంతాలకు విస్తరించారు బేరింగ్ సముద్ర ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డవారు 
ఎవరు బేరింగ్ సముద్ర ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డవారు ఎస్కిమోలు ఎస్కిమోల జనాభా ప్రాంతాల వారిగా ఎలా ఉందో చూద్దాం సైబీరియాలో రెండు వేలు అలస్కాలో ముప్పై వేలు కెనడాలో ఇరవై రెండు వేలు గ్రీన్ల్యాండ్లో నలభై మూడు వేలు ఎక్కువ మంది ఆర్కిటిక్ మైదానాల్లో నివసిస్తున్నారు కొంతమంది మాత్రం ఉత్తరాన అడవుల అంచులలో నివసిస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిపుణులైన ఎస్కిమో వేటగాళ్ళు చేపలు పట్టడానికి ఏ ఆయుధాన్ని వాడతారు వీరు మూడు పళ్ళు ఉండే బరిసెను చేపలు పట్టడానికి వాడతారు అయితే శీతాకాలం మంచులో ఉండే రంధ్రాల దగ్గర వసంతంలో వాగుల ఒడ్డుల దగ్గర చేపలు పట్టడానికి ముళ్ళు లేని ఎముక కొక్కానికి చిన్న దారాన్ని కట్టి ఉపయోగిస్తారు సీల్ జంతువులను వేటాడడానికి ఎస్కిమోలు ఏ ఆయుధాన్ని ఉపయోగిస్తారు హార్పూన్ అనే ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి సీల్ జంతువులను వేటాడతారు సీల్ జంతువులను వేటాడడానికి ఎక్కడ నిలబడి ఎస్కిమోలు హార్ప్యూన్లను విసురుతారు చూసినట్లయితే మంచు గడ్డల మీద నుంచి కానీ లేదా కయాకుల మీద నుంచి కానీ నిలబడి హార్పూన్లను విసురుతారు కయాకులు అంటే తెలుసు మనకి చిన్న చిన్న పడవలు అని అదేవిధంగా కయాక్ అంటే ఏమిటి చక్క చట్టం మీద జంతు చర్మంతో చేసిన ఒక రకమైన చిన్న పడవను కయాక్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కయాక్ అంటే చిన్న పడవ ఎస్కిమోల ప్రధాన ఆహారము ఏమిటి ఈ ఎస్కిమోల ప్రధాన ఆహారము మాంసము చేపలు అరుదుగా కూరగాయలు తింటారు మాంసము చేపలు వీరికి ఎక్కువగా దొరికేటువంటి ఆహారము ఎస్కిమోలు పట్టుకున్న చేపలు జంతువులను ఎలా నిలువ చేస్తారు వీరు చేపల్ని జంతువులను మంచును త్రవ్వి పాతి పెట్టి నిల్వ చేస్తారు మంచును తవ్వి పాతి పెట్టి చేపలను మరియు జంతువులను నిల్వ చేస్తారు ఎస్కిమోలు మాంసం మరియు చేపలు పచ్చిగా తినడానికి కారణమేంటి ఎస్కిమోలు మాంసం మరియు చేపలు పచ్చిగా తినడానికి కారణమేంటి కట్టి పొలాల కొరత వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని వీరు మాంసము చేపలని పచ్చిగానే తింటూ ఉంటారు ఆహారాన్ని ఎస్కిమోలు వేటి సహాయంతో ఉడకబెడతారు ఆహారాన్ని ఎస్కిమోలు ద్వీపాల సహాయంతో నూనె దీపాల సహాయంతో ఉడకబెడతారు అదేవిధంగా ఎస్కిమోలు సముద్రపు పెద్ద పెద్ద క్షీరధాల మాంసాన్ని ఎలా తింటారు కుళ్ళిన తరువాత వీరు పెద్ద పెద్ద క్షీరధాల మాంసాన్ని తింటారు ఎస్కిమోలు నివసించే ఇళ్లను ఏమంటారు ఎస్కిమోలు నివసించే ఇళ్లను ఇగ్లు ఇళ్ళు అంటారు ఇగ్లు అన్న పదానికి అర్థం ఏమిటి ఇగ్లు అన్న పదానికి అర్థం ఆశ్రయం అని అర్థం అదేవిధంగా పశ్చిమ అలస్కాలోని ఎస్కిమోలు శీతాకాలం కొరకు దేనితో ఇళ్ళు నిర్మిస్తారు వాల్రాస్ చర్మాన్ని కప్పి వీరి ఇళ్ళు నిర్మిస్తారు అలస్కా ఉత్తర తీరంలోని ఎస్కిమోలు వేటితో ఇళ్ళు నిర్మిస్తారు వీరు దొంగలు తిమింగులపు పక్కటెముకలు గడ్డ కట్టిన మట్టిలతో ఇళ్లను నిర్మిస్తారు ఉత్తర అలస్కా తీరంలోనటువంటి వారు అదేవిధంగా ఏ ప్రాంతాల్లో ఎస్కిమోలు మంచు ఇళ్ళు నిర్మిస్తారు తూర్పు మధ్య ప్రాంతాల్లోని ఎస్కిమోలు మంచు ఇళ్ళు నిర్మిస్తారు ఎస్కిమోలు ఏ బోట్లను వాడతారు ఎస్కిమోలు ముక్కులుక్ అనే బోట్లను వాడతారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముక్కులుక్ అనే బోట్లను ఎస్కిమోలు వాడతారు శీతాకాలంలో ఎస్కిమోలు చలి నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఏ జంతు చర్మాన్ని ఇష్టపడతారు కారిబో పిల్ల చర్మాన్ని ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే ఇది చాలా మెత్తగా వెచ్చగా ఉంటుంది అదేవిధంగా తీరవాస బృందాలు ఎస్కిమోలు వేసవి వసంతకాల చివరిలో ఏ జంతు చర్మాలను ధరించడానికి ఇష్టపడతారు తీరవాస బృందాల ఎస్కిమోలు వేసవి వసంతకాల చివరిలో ఏ జంతు చర్మాన్ని ధరించడానికి ఇష్టపడతారు అంటే సీల్ జంతు చర్మాన్ని ధరించడానికి ఇష్టపడతారు ఎస్కిమోలు చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఆయుధాలు పరికరాలు వేటితో తయారు చేస్తారు వీరు చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఆయుధాలు పరికరాలు ఎముక దంతం కొయ్య సోప్ స్టోన్ అనే మెత్తటి రాయి వీటితో ఎస్కిమోలు బొమ్మలు ఆయుధాలు పరికరాలు 
తయారు చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఎస్కిమోల మతం వేటిపై ప్రత్యేక ఆకర్షణ చూపుతుంది అంటే జీవితం మరియు ఆరోగ్యం రోగాలు ఆకలి మరణాల పట్ల ఎస్కిమోల మతం ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ చూపుతుంది జీవితం ఆరోగ్యం రోగాలు ఆకలి మరణాల పట్ల ఎస్కిమోల మతం ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ చూపుతుంది ఎస్కిమోల నమ్మకం ప్రకారం జీవితం ఆరోగ్యం రోగాలు ఆకలి మరణాలను నియంత్రించే శక్తులు ఏమిటి అంటే ఆత్మలు ఎవరి నమ్మకం ప్రకారం ఎస్కిమోల నమ్మకం ప్రకారం అన్ని ఎస్కిమో బృందాలు ఎవరిని నమ్ముతాయి అంటే శిల అనే అతీత శక్తిని నమ్ముతాయి అదేవిధంగా ఆత్మలను సడ్న లాంటి దేవతలను నమ్ముతాయి జీవనం ఆరోగ్యం ఆహార దేవతగా ఎస్కిమోలు ఎవరిని నమ్ముతారంటే సడ్న దేవతని నమ్ముతారు ఎస్కిమోలు ప్రకారం టాబు అనగానే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తికి కానీ లేదా కుటుంబము లేదా బృందానికి ఉండే నిషిద్ధమైన దాన్ని టాబు అంటారు ప్రతి వ్యక్తికి లేదా కుటుంబానికి బృందానికి ఉండే నిషిద్ధమైన దాన్ని టాబు అంటారు లేదా నిషిద్ధమైన దాన్ని టాబు అంటారు అనుకోవచ్చు నిషిద్ధమైనది అంటే తినకూడంది దీన్నే టాబు అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్కిమోల బృందాల్లో ఆచారాలను నిర్వహించేవారిని ఏమంటారు షమాన్లు అంటారు వీరి బృందాల్లో ఆచారాలు నిర్వహిస్తారు పండగలకి పబ్బాలకి మరణాలకి అదేవిధంగా వారు జరుపుకునేటువంటి సంబరాలకి ఆచారాలు నిర్వహిస్తారు వారిని షమాన్లు అంటారు ఆత్మల ప్రపంచంతో అనుసంధానం చేయడానికి ఎవరు సహాయం చేస్తారని ఎస్కిమోలు నమ్ముతారు ఈ షమాన్లు తమని ఆత్మల ప్రపంచంతో అనుసంధానం చేయడానికి సహాయం చేస్తారని నమ్ముతారు షమాన్లు తమ ఆచారాల్లో వేటిని ఉపయోగిస్తారు మాయాజాలాన్ని నాటకీయతను అచేతనను షమాన్లు తమ ఆచారాల్లో ఉపయోగిస్తారు ఎస్కిమోలు ఆడే ఆటలు ఏమిటి అంటే కుస్తీ పరుగు హార్ప్యూన్ విసరటం వీటిని ఎస్కిమోలు ఆడుతూ ఉంటారు ఎస్కిమోల మతపరమైన ఆచారాల్లో భాగమైన వినోద కార్యక్రమాలు ఏమిటి అంటే కథలు చెప్పడం పాటలు పాడడం ఆడడం డప్పులు వాయించడం నైపుణ్యం గల ఆటలు ఆడటం ఇవి ఎస్కిమోల మతపరమైన ఆచారాల్లో భాగంగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఎస్కిమోలు మొట్టమొదటి చూసిన బయట వాళ్ళు ఎవరు వీరు వైకింగులను చూశారు మొట్టమొదటిసారిగా బయట వాళ్ళను ఈ వైకింగులు ఎవరు అంటే ఐస్లాండ్ నుంచి వచ్చిన గ్రీన్లాండ్లో నివాసం ఉంటున్న వారు ఐస్లాండ్ నుంచి వచ్చి గ్రీన్లాండ్లో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వీరిని వైకింగులు అంటారు ఐస్లాండ్ వాసులతో ఎస్కిమోల సంబంధాలు ఎప్పుడు మొదలై ఎప్పటి వరకు కొనసాగాయి ఇవి పన్నెండు వందల ప్రాంతంలో మొదలై పద్నాలుగు వందల ప్రాంతం వరకు కొనసాగాయి పదిహేను వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది కాలంలో బాఫిన్ దీవులను సందర్శించిన సముద్ర యాత్రికుడు ఎవరు మార్టిన్ ఫ్రాష్ బిషర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈయన బాఫిన్ దీవులను సందర్శించారు పదిహేను వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి పదిహేను వందల డెబ్బై ఎనిమిది మధ్య కాలంలో మార్టిన్ ఫ్రాష్ బిషర్ అనే బ్రిటిష్ యాత్రికుడు ఈ దీవులను సందర్శించాడు ఉత్తర ప్రాంతాల చివరి దాకా వెళ్ళి చైనాకు ప్రఖ్యాతిగా అంచిన వాయువ్య మార్గాన్ని కనుగొన్నది ఎవరు డేనిష్ నార్వేజియన్ అనేవారు ఈ మార్గాన్ని కనుగొన్నారు వాయువ్య మార్గాన్ని కనుగొన్నారు వీరు కూడా ఇంగ్లీష్ అన్వేషకులు రష్యన్లు ఏ సంవత్సరంలో సైబీరియా ఉత్తర అలస్కాలను చేరుకున్నారు రష్యన్లు పదిహేడు వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో సైబీరియా ఉత్తర అలస్కాలను చేరుకున్నారు ఎప్పటి వరకు ఉత్తర ఆర్కిటిక్ దీవులలో ఉంటున్న ఎస్కిమో బృందాలకు బయటి వారితో సంబంధాలు లేవు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం వరకు ఈ బృందాలకు బయటి వారితో సంబంధాలు లేవు ఈ బృందాలు ఉత్తర ఆర్కిటిక్ దీవుల్లో నివసిస్తూ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా అమెరికా యూరప్ దేశాల నుండి తిమింగళాలు వేటగాళ్ళు జంతు చర్మ వ్యాపారస్తులు ఎస్కిమోల ప్రాంతంలో ఎప్పుడు ప్రవేశించారు వీరు పద్దెనిమిది వందల యాభై తర్వాత ప్రవేశించారు తిమింగళాల వేటగాళ్ళు అదేవిధంగా జంతు చర్మ వ్యాపారస్తులు వీరిరువురు కూడా పద్దెనిమిది వందల యాభై తర్వాత ప్రవేశించారు ఎస్కిమోలకు నిరోధక శక్తి లేదా సహజ నివారణ లేని కొత్త రోగాలు అంటుకుంటానికి కారణమేమిటి 
నిరోధక శక్తి సహజ నివారణ లేని కొత్త రోగాలు అంటుకున్నాయి కారణం ఏంటి అంటే బయట వాళ్ళు రావడం బయట వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ సహజీవనం చేయటం వలన వీరికి నిరోధక శక్తి సహజ నివారణ లేని కొత్త రోగాలు అంటుకున్నాయి అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల తర్వాత ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో సంవత్సరం పొడవున నివసించసాగిన వారు ఎవరు అంటే యూరోపియన్లు వీరు పద్దెనిమిది వందల తర్వాత ఆర్కిటిక్ సముద్ర ప్రాంతంలో సంవత్సరం పొడవున నివసించసాగారు ఎస్కిమోలు బయట వాళ్ళ మధ్య సంబంధాన్ని ఏమని అంటారు వృద్ధి పతనం అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్కిమోలు బయట వాళ్ళ మధ్య సంబంధాన్ని వృద్ధి పతనం అంటారు అదేవిధంగా ఎస్కిమోల ప్రాంతంలో వృద్ధి దశలు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అంటే తిమింగ్లాల వేట పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వందల పది వరకు జరిగింది జంతు చర్మాల ఆధునిక వ్యాపారం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై మధ్యలో జరిగినట్టు చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా రక్షణ సహాయానికి లేదా సహాయానికి శిబిరాల నిర్మాణం ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మధ్యలో పట్టణాల నిర్మాణ అభివృద్ధి ఎప్పుడు జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్య కాలంలో జరిగింది చమురు అన్వేషణ అభివృద్ధి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలలో జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్కిమోలు జంతువుల శరీర భాగాలను ఎందుకు ఉపయోగించేవారు వీరు ఆహారానికి ఇళ్ల నిర్మాణానికి బట్టలకి ఆయుధాల తయారీలకి ఎస్కిమోలు జంతు శరీర భాగాలను ఉపయోగించేవారు ధ్రువ ప్రాంతంలోని వారికి ఎన్ని కాలాలు ఉంటాయి ధ్రువ ప్రాంతంలోని వారికి రెండు కాలాలు మాత్రమే ఉంటాయి శీతాకాలము వేసవి కాలము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్కిటిక్ వలయానికి ఉత్తర ధ్రువానికి మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఏమంటారు ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతము అంటారు ఆర్కిటిక్ వలయానికి ఉత్తర ధ్రువానికి మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతము అంటారు ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతం ఏ అక్షాంశముల మధ్య వ్యాపించి ఉంది అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం నుండి తొంభై డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం వరకు వ్యాపించి ఉంది ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతంలో ఏ ఖండ భాగాలు ఉన్నాయి ఉత్తర అమెరికా ఖండ భాగం ఉంది అదేవిధంగా ఐరోపా ఖండ భాగం కూడా ఉంది టండ్రా ప్రాంతంలోని ప్రజలకు చలికాలం కాంతి ఎలా లభిస్తుంది ధ్రువపు కాంతుల నుండి లభిస్తుంది టండ్రా ప్రాంతపు ప్రజలకు చలికాలం ధ్రువపు కాంతుల నుండి కాంతి అనేది లభిస్తుంది ధ్రువపు కాంతి అనగానేమి నక్షత్రాల కాంతి మంచుపై పడి ప్రతిఫలించి అనేక రంగులుగా కనిపిస్తుంది ఇది ధ్రువ ప్రాంతంలో మంచి వెలుతురును ఇస్తుంది ఈ కాంతినే ధ్రువపు కాంతి అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్కిమోలు సంబరాలు ఎప్పుడు చేసుకుంటారు ఎస్కిమోలు జనన మరణాల సమయంలో సంబరాలు చేసుకుంటారు వేట బాగా దొరికినప్పుడు చేసుకుంటారు వేట అస్సలు దొరకనప్పుడు కూడా చేసుకుంటారు ఎస్కిమోలు వాడే తలను కప్పే టోపి ఉండే కోటులను ఏమంటారు పర్కాలు అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఎస్కిమోల బృందంలో ఉండే సభ్యుల సంఖ్య ఎంత అంటే ఇరవై నుంచి నలభై వరకు ఉంటారు అదేవిధంగా ఎస్కిమోలకు ఎస్కిమోలకు భిన్న సామాజిక ఆర్థిక శక్తులతో సంబంధాలు ఏర్పడటానికి కారణం ఏమిటి విమానయానం జాతీయ రహదారులు శక్తివంతమైన ఓడలు పెద్ద పెద్ద క్షీరదాల మాంసమును కొద్దిగా కుళ్ళిన తర్వాత ఎస్కిమోలు తినడానికి కారణం ఏమిటి మెత్తబడి తేలిగ్గా జీర్ణమవుతుందనే ఉద్దేశంతో వీరు పెద్ద పెద్ద క్షీరదాల మాంసమును కొద్దిగా కుళ్ళిన తరువాత తింటూ ఉంటారు కారిబో జంతువును ఎస్కిమోలు ఏ కాలంలో వేటాడతారు ఎండాకాలంలో వీరు కారిబో జంతువును వేటాడతారు సీల్ వాల్రస్ సముద్ర జంతువులను ఎస్కిమోలు ఏ కాలంలో వేటాడతారు శీతాకాలంలో ఎస్కిమోలు సీల్ వాల్రస్ సముద్ర జంతువులను వేటాడతారు అదేవిధంగా సీల్ వాల్ రస్ జంతువులను వేటి వద్ద వేటాడతారు వీరు ఊపిరి తీర్చుకునే రంధ్రాల వద్ద వేటాడతారు ఊపిరి తీసుకునే రంధ్రాల వద్ద సీల్ వాల్ రస్ జంతువులను వేటాడతారు అదేవిధంగా ఎస్కిమోలు నీటిలో ఉపయోగించే పడవలను ఏమంటారు ఉమియాక్స్ అంటారు నీటిలో ఉపయోగించే పడవలను ఉమియాక్స్ అంటారు ఎస్కిమోలు 
కుక్కలు లాగే మంచు బళ్ళను ఏమంటారు స్లెడ్జెస్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్లెడ్జెస్ అంటే కుక్కలు లాగే మంచు బళ్ళు ఎస్కిమోలు రవాణాకు వేటును ఉపయోగిస్తారు స్లెడ్జి బళ్ళను రవాణాకు ఉపయోగిస్తారు ఎస్కిమోలు తమ సంచార జీవనంలో ఎన్ని కిలోమీటర్ల వరకు తిరుగుతారు పదకొండు వందల కిలోమీటర్ల వరకు తిరుగుతారు సీల్ జంతువులను వేటాడడానికి ఎంతమంది ఎస్కిమోలు పనిచేస్తారు సుమారుగా పది నుంచి పన్నెండు మంది ఎస్కిమోలు పనిచేస్తారు పది నుండి పన్నెండు మంది ఎస్కిమోలు పనిచేస్తారు తిమింగళం వంటి సముద్ర క్షీరదాలను లేదా కారిబో వంటి జంతువులను వేటాడడానికి ఎంతమంది ఎస్కిమోలు పనిచేస్తారు వంద మంది ఎస్కిమోల దాకా పనిచేస్తారు తిమింగళ వంటి సముద్ర క్షీరదాలను లేదా కారిబో వంటి జంతువులను వేటాడడానికి వంద మంది ఎస్కిమోల దాకా పనిచేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వంద మంది ఎస్కిమోల దాకా పనిచేస్తారు ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న గ్రామాలు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి ఎస్కిమో గ్రామాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్కిమో గ్రామాలు ఉత్తర అలస్కా తీరంలో ఉన్నాయి ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ఎస్కిమో గ్రామాలు ఉత్తర అలస్కా తీరంలో ఉన్నాయి అదేవిధంగా తూర్పు తీర ప్రాంతంలో సాధారణంగా ఒక బృందంలో ఎంతమంది ఎస్కిమోలు ఉంటారు ఇరవై ఐదు నుండి నలభై ఐదు మంది ఎస్కిమోలు ఉంటారు ఈ తూర్పు తీర ప్రాంతంలో గ్రీన్ల్యాండ్ బ్యాఫిన్ దీవి ల్యాబ్రడార్ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రీన్ల్యాండ్ బ్యాఫిన్ దీవి ల్యాబ్రడార్ ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో